tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito chiunque crede in lui ha la vita eterna Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro costui è l'erede, su uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna? Che cosa farà a quei contadini? Gli risposero e i malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico... A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Uditi queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Matteo ci sta descrivendo le parabole con cui Gesù annuncia il Regno dei Cieli e in pratica anticipa la storia della propria vita e della propria morte. E quello che accade a Gesù trova, ha già la sua figura nella storia del Vecchio Testamento. Giuseppe è un'immagine di Cristo, amato da suo padre e odiato dai suoi fratelli. Quando lo vedono arrivare, mentre essi stanno pascolando le pecore, dicono ecco il sognatore, adesso lo uccidiamo e poi bagniamo col sangue una pecora nel vestito e diciamo a suo padre che è stato divorato da una belva. Ruben riesce a persuaderli a non macchiarsi la coscienza del sangue del fratello e lo fa gettare in una cisterna. Poi lo vendono agli ismaeliti e Giuseppe, pensate voi, da libero, figlio amato, finisce legato, venduto, uno schiavo perduto, va a finire in Egitto. Poi seguiremo il resto della sua storia così avviene per Gesù mandato dal Padre 
e il padre dice questo è il mio figlio, l'amato, il prediletto, ascoltatelo e invece Gesù non viene ascoltato, viene odiato, avversato, condannato come bestemmiatore, processato e poi crocifisso. La storia di Gesù la sappiamo. È la storia di un figlio che obbedisce a Dio Padre e salva il mondo col suo sangue e con la sua vita. Le pagine del Vangelo dovremmo averle tutte stampate nel cuore. San Francesco stava quasi sul letto di morte, soffriva tantissimo. Allora uno dei frati gli ha detto, frate Francesco vuoi che io ti legga? le pagine del Vangelo così, così tu ti conforti nello spirito e umilmente San Francesco gli ha risposto io il Vangelo ce l'ho tutto nel cuore l'aveva vissuto meditato e l'aveva imparato proprio come respiro della sua anima <coughs> Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perciò chi ascolta Gesù prende da lui la verità la vita la salvezza chiunque crede in lui ha la vita eterna dice San Giovanni dunque allora la fede la fede è la nostra forza quelle di ogni giorno chiarisce tutte le, le oscurità della società in cui viviamo. Non c'è bisogno di prendere sempre la spada o la rivoltella per farsi giustizia. Noi abbiamo fede in un Dio che governa il mondo e veramente ha la giustizia che non, non fallisce. Dobbiamo avere pazienza. Dice un'espressione del Vangelo, in pazienza vestras possedebitis animas vestras. Volete rimanere eh, nella, nel dominio, cioè nella guida sicura, nel possesso delle vostre facoltà spirituali e della vostra vita? Dovete avere pazienza, cioè saper patire. Ecco Gesù, innocente che ha amato tutti, sempre, ha fatto del bene a tutti, alla fine viene condannato perché deve salvare il mondo. Quando il vecchio Simeone lo prende nel Tempio fra le braccia, ringrazia Dio e dice adesso io posso anche morire perché ho visto la tua salvezza. Non importa che noi travagliamo, incontriamo sofferenze, ingiustizie, l'importante è che portiamo dentro Gesù e possiamo dire, Signore, io ti ringrazio, non con la superbia, ma con l'umiltà e la gratitudine, e voglio amare i miei fratelli come tu hai amato me e voglio perdonare a tutti quelli che in qualunque modo mi hanno fatto torto, mi, mi hanno accusato, mi hanno denigrato, mi hanno emarginato. Pensate a tutte le migliaia di questi profughi che vanno sbattendo la testa e rischiando la morte continuamente. E che dovrebbero fare? Odiare ammazzare a loro volta debbono trovare questa forza e noi dobbiamo pregare anche per loro se altro non possiamo fare preghiamo perché tutti gli uomini riescono ad avere questa forza di perdonare e quindi di salvare se stessi e gli altri la Pasqua giorno della risurrezione di Gesù deve essere preceduta da questa risurrezione spirituale di chi crede in Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci o oh Signore.
Chi sei tu? Chi sei tu? È quello che io vi sto dicendo, ma voi non volete credermi. Gesù, noi sappiamo chi sei tu. Sei il Verbo incarnato, sei il Figlio dell'uomo, il Messia promesso, il Maestro della verità eterna, il Vincitore della morte, il Dio della risurrezione. Tu solo hai potuto dire, io sono la risurrezione e la vita, chi vive e crede in me non morirà in eterno, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nell'ultimo viaggio verso Gerusalemme dicesti ai tuoi discepoli, ecco, Ora saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai pagani, sarà flagellato e condannato, ma il terzo giorno risorgerà. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora voi saprete chi sono. Hai rassicurato i discepoli. Non abbiate paura, io ho vinto il mondo, non vi lascerò orfani, tornerò e sarò con voi fino alla fine del mondo. Non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono fare altro. Dicesti a proposito dei vignaioli infedeli, pensate che il padrone lascerà impuniti quei servi verrà e farà giustizia farà perire quegli iniqui vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e gloria grande nessuno oserà più sfidarti nessuno oserà più domandarti con quale autorità Fai queste cose, tutti vedranno chi sei.